tak my sme mali dnes prvý deň reprezentácie. O 10. sme mali rozoberanie v podstate celého týždňa, alebo čo nás to bude čakať. Nasleduje samozřejmě nějaký cíl toho srazu a podle toho cíle a těch povinností, co máme, se snažíme nastavit vždycky ten týden pracovní tak, aby za prvé byl zajímavý pro hráčky, za druhé, aby to ten cíl splnilo a aby jsme se k tomu dlouhodobou cílu propracovávali. Důležité je ta hráčka, co kříží tu levou spojku, aby tu loptu odehrála trošičku dřív a zastavila se tady před tou trojkou, co bude určitě ofenzivní. Jdeme. Trenér nám naznačil vlastne na poradě, že budeme sa venovať útočnej činnosti. Po krátkej pauze medzi tréningami budeme mať potom ešte testy. Dá sa z toho veľa vyčítať. Je tam veľmi dobré vidieť tá pripravenosť hráčok, či už kondičná, možno aj psychická, keďže nejaké testy sú náročnejšie. Ja som tomuto týmu věřil od začátku, poněvadž vím, že že na Slovensku roste velmi mnoho výborných házenkářek, jak jsem se snažil nastavit nějakým způsobem atmosféru v tom týmu takovou, že ty hráčky musí dýchat společně, musí jít stejnou cestou. Pokud chceme být úspěšní jako slovenský tým, tak my musíme být tým, musíme být kamarádky a musíme těhat za jeden povraz, či na ihrisku, nebo mimo něho. Celkové zohranie je veľmi náročné medzi devčatami. Keď sa stretne vždy na tom prvom tréningu, tak ten je taký náročný si z tohto pohľadu. Tréner nebýva vždy spokojný. Dnes povedal, že na prvý tréning to bolo dobré. Většinou je to o tom nastavení nejakého herního systému a ten je velice složitý, poněvadž ty hráčky hrají jiný herní systém, ať už obrané nebo útočný ve svých klubech. A pokud vám ty hráčky přijdou z deseti různých klubů, tak během 24 hodin nemusíte otočit a přetočit, aby přemýšleli tak, jak se hraje v reprezentaci. Už máme pevně stanovenou obranu, pevně stanovený systém, který, který chceme hrát. A já se těším na každý zráz, lebo víme, že vždy přijde něco nové a vždy přijde nějaký nový trend, který třeba vyzkoušet alebo, alebo začít s ním pracovat. Teraz sme začali spolupracovať s nejakými mentálnymi trénermi, čo je v športe veľmi dôležité. Hlava a mentálna príprava na zápas je strašne dôležitá a dokonce dovolím si tvrdiť, že v kolektívnym sportu nevybádaná vec. Je to nejaká nová skúsenosť a a je to niečo iné. Určite ten človek vám vie poradiť, keď neviete, keď ste nejak v neistote alebo niečo vás v tom športe brzdí, tak vám vám vie poradiť. Sem zastáncem toho, aby tí hráčky, i když sú na svojich postech v nejakej konkurenci, aby si navzájem pomáhali. Víme, že máme tři brankárky a snažím sa vytvoriť brankársky tým, tak aby navzájem tí holky sa delali lepšími a lepšími. Rivalita je na každom poste, ale neviem, ja si myslím, že zrovna tu teraz s ľudskou sme, my sa poznáme už niekoľko rokov, v podstate sme takisto staré a ja ju v podstate neberiem ako rivalku, ale ako kolegyňu. Ja si myslím, že je dôležité áno, ten celkový úspech družstva a myslieť vlastne na to, čo je dobre pre kolektív. Ísť do reprezentácie je v prvom rade veľká česť a to je akýby taká satisfakcia za to, čo odvádzame celý rok v kluboch. Reprezentácie celkovo, či už je to vhádzané alebo niekde inde, nie je len tak niečo. Každý si to musí zaslúžiť a je to v podstate to najlepšie, čo v tom športe môžu dosiahnuť. Sú tu neskutočné silné kamarátstva, môžem povedať, ktoré sa tu vytvorili a sa vytvárajú každým jedným zrazom, takže ísť do reprezentácie je čest. Z môjho pohľadu to nejdúlejšie, že pro mňa je samozrejme úspiech na sportovním poli, ten je jasný, ale slova ako lojalita, dúviera, respekt, pokora sú veci, s ktorými ja neustále pracujú a hlavne pro mňa moc znamenajú.